Nana. Hola, yo soy Germán. Y estamos un día más en Rager Coffee con vosotros y Azucarillo. No. Vosotros, Azucarillo. ¿Ves la puerta? Ay, sé dónde está la puerta. ¡Yo traía un sombrero! No por nuestra magnífica actuación, sino por el título del vídeo, hoy vamos a traer un top 10 canciones de Steven Universe. Que en verdad Steven Universe tendrá 15-20 canciones que tampoco tiene más y suelen ser bastante chorritas. ¡Son todas estupendas! Antes de nada, las vamos a decir en español. Yo voté por hacerlas en inglés. Uno, porque son mejores. Y dos, para tener latinos y españoles calmados. Pero bueno, las traemos en español. Si os gusta más el latino, pa' vuestro adentro. No hace o, falta. O no. Si sois latino y no vais a soportar la canción cambiada y mucho peor que la vuestra, dejad de ver el vídeo. Así que bueno, desde el puesto número 10 hasta el puesto número 1, allá vamos. Y en el puesto número 10, tenemos una historia dentro de una historia. ¿Por qué? Porque es un simple niño con bigote que a una casa fue abandonado. Es Mayordomín. Un niño con bigote en una casa abandonado fue Mayordomín. Mayordomín. Esta la he puesto porque, como veis, ha sido implacable su decisión de meter esta canción aquí. Además decía, no, es más importante la de la... ¡Mayordomín! 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 Es genial el señor Mayordomín, ¿por qué no se explota más Mayordomín? Quiero que sea como en los dibujos de Laura Chanante que aparecen así y son como capítulos dentro de capítulos. En el puesto número 9... Pues en el puesto número 9 tenemos una canción que empieza con el sonido de un móvil. Puedes decir, ¿qué mierda está pasando? ¿Por qué hacen esta cosa rara? No tiene sentido. Pero todo, una canción de tristeza de un Steven con el ojo morado, empieza con una pequeña melodía. Y solo por ti. Que no la tiene. Lamento sí, de Steven. Y si lo tiene, yo creo que es de los momentos más maduros de Steven de toda la serie. En el puesto número 8, vamos con posiblemente la historia de amor más bonita de todo Steven Universe. Tiene relación con puestos más arriba, pero estamos hablando de la canción de Rubí y Zafiro cuando por fin se fusionan en Granate. <risa> personajes tan bien construidos que podrían haber sido personajes súper nulos y súper estos y dices, coño, es que hasta esta tontería le estoy viviendo. La dividida. estética, los fondos, la luz... En el puesto número 7 tenemos la canción Soy un cometa. De Greg. No siempre viento quisiera seguir, me sobra que hay tanto por compartir, un espíritu errante que se abre el paso así, de alto y vuelo. Hay muchas cosas y muchos detalles que quizás hacemos otro vídeo con curiosidades sí, y claro. cosas. Y, y esta es súper curioso porque el Padre Steven, la mayoría de las frases que dice son sacadas de canciones de los 80. Claro, en España no tiene sentido, sin embargo, en la versión americana riman y todo, y son de canciones y temazos. Ta, 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 con la guitarra espectacular. Y sobre todo la, te la primera vez que conoce a Puerto Rosa. Claro, oh. se centra los sentimientos, ¿sabes? Las canciones tasas dicen por vuestra edad. Pero sin embargo, Cuarto Rosa que está ahí dice. Está cantándome a mí. Está cantando a mí, hay que ver la coincidencia, la casualidad de decir dos almas gemelas de qué manera se encuentran. Después se encienden las luces y se ve que está todo vacío o sea, y que cuarto. solo estaba cuarto rosa aplaudiendo. Y... <risa> Joder, qué momentazo. En el puesto número 6, vamos con una canción que nos gusta un montón, que es el entrenamiento de Connie a manos de Perla, que la canción se llama Por ella lo harás, que es cuando la está entrenando para convertirla básicamente en Perla para que proteja a Steven. Un pie y otro, bien derecho el rostro. Si hacia atrás tú miras, pronto al suelo irás. Es una canción que nos gusta muchísimo y creo que pasa muy bien. Ya sabes. Sí, sí, es espectacular. O sea, está muy, muy, muy chulo eso. Ese capítulo mola en general mucho. Sí, ese capítulo mola. Y aparte tiene una serie de cosas que también me gustan mucho. Cómo destroza a los robots que genera. 
cuando si recordáis, uno de los capítulos de la primera temporada era Steven huyendo, huyendo de, él. de él porque no podía de ninguna manera. Sin embargo, aquí los, ya los destroza es sin que problema. Con él, mucho con él. Sí, y le da la espada de su madre, que es muy fuerte, es muy. Es de estas cosas, sobre todo porque también vemos que realmente lo que echa de menos perla a cuarzo. En el puesto número 5. Tenemos una canción que quizás nos empezó a ver un poco que detrás de Steven Universe había, había mucha mierda. Había mucha mierda, ¿vale? Estamos hablando de la canción Mujer Gigante. Lo que quiero ver es cómo vais a ser la mujer gigante, mujer gigante. Solo quiero ser el chaval que llega a ver la mujer gigante. Claro, porque aquí descubre que se pueden fusionar. De manera. hecho, es una de las fusiones que más me gusta. Entonces, muy chula porque dices, coño, que se fusionan. Coño, ¿qué? 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 Y es como, y también es de las primeras canciones de todo el texto. Entonces, ve un poco, yo creo que este es el primer capítulo en el que se ve puramente la esencia de Steven Universe y por eso es tan importante. Sobre todo es muy bonita, porque es un niño como pidiendo un deseo a la estrella. En el puesto número 4, es de la segunda temporada, es de uno de mis personajes favoritos y es la canción de Peridoto de Paz y Amor en el planeta Tierra. Nacimiento, guerra, paz y amor y mucha vida alrededor. En el universo no hay algo que importe más que el amor. Wow, canta también, por favor. ¿Eh? Hay una pauta a seguir. ¿Qué? Esta la escuchamos hace poquito en, en español. español. Porque nosotros la temporada nos la acabamos en inglés porque no había salido todavía en español. Y la verdad es que en español no nos gusta prácticamente nada. Supongo que también es hacerse. Pero una canción tan divertida, tan de integración para el Peridoto en el nuevo grupo, que estoy deseando que cambien la intro ya para meter a Peridot y Lápiz. Sí. En el puesto número 3, tenemos una canción que quizás de hecho el Roger Coffee antes de después habrá alguna sorpresa, sin entrar en más spoilers. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer que nadie pueda hacer? Quizás de ritmo de todo no sea de las mejores, pero una canción tan espectacular a tantos niveles por las miradas de amor entre, entre Cuarzo y el señor Steven. Los celos de, Los celos de Perla. Perla. ¿Cómo aparece? Se ponen a bailar, aparece la fusión para... Recordad que esa escena la, la censuraron en España. Y en la canción de Greg y, y en la canción, sí, que es como... Que es como Somos tan fan de esa relación de amor. Sí. En el puesto número 2, muy cerquita ya del final, vamos a meter, que es obvio, la canción del opening de Steven Universe. Pero en concreto vamos a meter la canción extendida que hicieron para darle paso a la segunda temporada. Con mis netas hoy voy a cantar, lo que yo quiero es ser un tío muy guay. No será fácil, pero si estamos juntos se puede lograr las gemas de cristal. Que te explican un poco cómo se hizo la canción. Se ve a Steven de pequeño que la compuso para la gente. Me llamo. Me llamo. Con la cara serio así. Chulísimo. Y el opening tiene que estar por cojones. ¿Quién no ha cantado constantemente el opening de Steven Universe? Las gemas de cristal. Y en el puesto número uno es espectacular esta canción. En inglés, en español, en latino. En, en remix. Cover, en, en remix. Ukelele. En, en morse <ríe> escrito. <ríe> con, con <risa> con, con bandera. bandera Estamos hablando de eh, Granate cuando ha vuelto Ven intenta pegarme si quieres Pero contra esta pareja tú no puedes Sé que piensas que no me tienes miedo Yo jamás un error me concedo Echa de amor oh, 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 oh. Amor oh, oh. Ya no solo porque Granate sea uno de los mejores personajes de Steven Universe Ya no solo porque la canción mole un huevo Es porque es el final de temporada apoteósico Sí, uno contra dos, vamos ¡Ven! <risa> chulísima, chulísima Tiene un ritmo que te caga Se va viendo a la vez como se está a punto de estrellar la nave La parte de Perla metiendo la mano <risa> Para que los esto Peridoto escapándose Todo, toda esa canción tiene un ritmo tanto como lo acoge la estrella Tres minutos contra. tan intenso Guapísimo, de final de decir Hostia, si esta es la batalla final Espectacular, a mí realmente me flipa Y estas son nuestras canciones favoritas De Steven Universe Es cierto que tampoco hay muchísimas más Estamos esperando que en estos nuevos capítulos metan alguna canción También un poco más memorable porque la última me parece Que fue la de Peridoto, que está guay Me gustan mucho estas canciones porque no solo son Canciones para aligerar un capítulo, sino que son Canciones que te profundizan mucho tanto en la trama Como en los personajes, como en sus recuerdos Es una manera de avanzar en Los sentimientos de los personajes sin que sea un diálogo. Así que nada, espero que os haya gustado muy bien el vídeo. Abajo en la cajita de descripción dejadnos cuál es vuestra canción favorita de Steven Universe. Que sin lugar a dudas es Mayor Domi. Mayor Domi. Y ya nos vemos el viernes por hoy. ¡Listo!
cocina nada? ¿No? ¿Eh? No, no me ha gustado, repítelo. 